ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യണം ുംനിക്ക് വിജയം തരണയല്ലാഹുറത്തിലും വിജയം തരണയല്ല ദുനിയാ ഒഴിവാക്കി ആഹ്റം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആഹ്റം ഒഴിവാക്കി ദുനിയാവും ചോദിക്കരുത് രണ്ടും ഇരിക്കട്ടെ ദുനിയാവ് മാത്രമാക്കണ്ട ആഹ്റവും മാത്രമാക്കി ഒതുക്കണ്ട രണ്ടും ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെയും വിജയിക്കട്ടെ അവിടെയും വിജയിക്കട്ടെ അതല്ലേ നല്ലത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ആരോഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ അഭിമാനത്തോടെ അന്തസ്സോടെ മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ ദ്വാകൾ എല്ലാ രാത്രികളിലും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്താൽ ദ്വാഴിന് അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ രജുമാസം അള്ളാഹു അതിനെ ബഹുമാനിച്ചപ്പോ ഇതിൽ നന്മ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷയും ലഭിക്കുമെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഒരു റക്കായത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രതിഫലങ്ങളാണ് ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രതിഫലങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവിടെ വെച്ചൊരു തെറ്റ് ചെയ്താലോ അതേപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിക്ഷയുണ്ട് ാഹു ബഹുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നന്മ ചെയ്യുമ്പോ പതിഫലം കൂടുന്നത് പോലെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷയും കൂടും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ഈ മാസമാകുമ്പോ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക റജബാണല്ലോ ബാഹു ബഹുമാനിച്ച മാസാണല്ലോ ഒന്നു മാറി നിൽക്ക തെറ്റിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഷഹബാൻ മാസം എന്റെ മാസമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അത് എന്റെ മാസമാണ് റജബാഹുവിന്റെ മാസമാണ് ഷഹബാനന്റെ മാസമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷഹുറു ഉമ്മതി എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മാസമാണത് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മാസമാണത് സമുദായത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പടച്ചറബിലേക്ക് എടുക്കുവാനും നന്മകൾ ഒരുപാട് ഒരുമിച്ചു കൂടി നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചോദിച്ചു വാങ്ങാനും സ്വർഗം ചോദിച്ചു വാങ്ങാനും അള്ളാഹു സമുദായത്തിന് നൽകിയ ഓഫറാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ പക്ഷെ റമദാനിൽ അമല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റജബിൽ വിത്തിടേണ്ടതുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്താൽ നാളേക്ക് അതിന്റെ വിളവ് ലഭിക്കില്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ വിത്തിട്ടാൽ നാളേക്ക് അത് കായ ഉണ്ടാവോ അതിന്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് പുറത്തു വരുവോ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരുവോ ഇല്ല ഒരു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനെന്ത് വേണം റമലാനാണ് റമലാനാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയെ ഹാവസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയം കൃഷി കൊയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അമല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കമുണ്ടാവണം അതാണ് വിത്തിടണം കൃഷിക്കുള്ള വിത്തിടേണ്ട സമയം റജബാണ് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളം നൽകി അതിനെ പരിപാലിക്കേണ്ട സമയം ഷാബാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ റമദാനിൽ നന്മകൾ ഇങ്ങനെ കൊയ്തെടുക്കാം വിത്തിട്ടില്ല വെള്ളവും ഒഴിച്ചില്ല റമദാനിൽ നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ശരീരത്തെ പ്രിപ്പയറാക്കി ഒരുക്കി നമ്മള് അവിടേക്ക് റമദാനിലേക്ക് സജ്ജീകരിച്ചു വെക്കണം റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ ഞാൻ നന്നാവാണ് താടേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു തൊപ്പിയിട്ടു മൊബൈലിന്റെ ചിപ്പൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തു എന്നാ ഞാൻ നന്നാവാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു മൊബൈൽ കടയുടെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഫോൺ കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഖുർആാനും കുറച്ചും വേദിട്ട് തരണം റമലാൻ ഒന്നിന് വന്നിട്ട് ഷോപ്പിൽ പറയാം റമലാൻ ഒന്നിന് നന്നാവാനല്ല വിചാരിക്കേണ്ടത് റജബ് മുതൽ തീരുമാനമെടുക്കുക റജബിൽ തീരുമാനിച്ചു ഷാബാനാകുമ്പോ മുഴുവനും ശരീരക്ക നിഷ്കളങ്കനായി സംശുദ്ധനായി പിന്നെ റമദാനിൽ നന്മകൾ ഒരുപാട് വാരിക്കൂട്ടാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ 
പരിശുദ്ധമായ രജപമാസം വിത്തിടാനുള്ള സമയമാണ് ഷാബാൻ അതിലേക്ക് വെള്ളവും വളവും നൽകാനുള്ള സമയമാണ് റമദാൻ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് മഹാന്മാരായ ഒരമാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് റജബ് ഷെഹ്റുൽ ഇസ്തഗ്ഫാർ റജബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് പൊറുത്തു തരണേ അല്ലാ എനിക്ക് പൊറുത്തു തരണേ അല്ലാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റു വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ സമ്പാദിച്ചത് ഹറാമിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നാദാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തു തരണേ എന്ന രീതിയിൽ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ഇസ്തിഫാർ അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇസ്തഫാർ അധികരിപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ രജപ മാസം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടണേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഒരു തെറ്റുമില്ലാതെ മരിച്ചു പോണ അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകാരാണ് അല്ലെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകാരാണ് മനുഷ്യനോട് തെറ്റിലേക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത് മനുഷ്യനുണ്ടാകും എത്ര നന്നാവാം വിചാരിച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടെ അവനിൽ നിന്ന് അവൻ അറിയാതെ തെറ്റുകൾ വന്നു പോകും സ്വാഭാവികമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തോട് തിന്മ ചെയ്യാൻ നിരന്തരം പിശാച്ച് കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആദം സന്തതികളിൽ പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും തെറ്റുകാരാണ് ാത്ത പ്രവാചകന്മാരല്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകളും തെറ്റുകാരാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളാണ് മാസൂമ്യങ്ങൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ അമ്പിയാക്കളാണ് അവര് തെറ്റ് ചെയ്യൂല ബാക്കിയുള്ളവരോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞവർ എഴുതി തള്ളാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആദരിക്കുന്നത് തൗവ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇസ്തഫാർ അധികരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് എല്ലാരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ ആരാണ് കൂടുതൽ ഇത് ആരാണ് കൂടുതൽ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് അവരെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം വയസ്സായ ആളുകൾ അവസാന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിക്കുക ഇസ്തിഗ്ഫാർ എത്ര ചെല്ലാൻ പറ്റോ ഒരു ദിവസം ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം പതിനായിരം എത്ര ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മൾക്ക് അധികരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര കണ്ട് നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കുക വാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം മഹാനായ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ചാം ഖലീഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാനുഭാവൻ അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വപ്നം കാണാനിടയായി അല്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്ത ആളാണല്ലോ ഖബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള അമൽ ഏതായിരുന്നു ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അമൽ ഏതാ വലിയ മുതലാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഗന്ധം കിലോമീറ്ററുകളോളം അതിന്റെ പരിമളം എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ തന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള അമൽ ഏതായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെല്ലിക്കൂട്ടിയ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്തഫാർ 
എന്നുള്ള ഇസ്തഫാറിന്റെ കബറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കബറിൽ ഏറ്റവും സുഖങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാരണം ഇസ്തഫാറാണെന്ന് മഹാനായുന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് രക്ഷിതാക്കളോട് വൃദ്ധന്മാരായ എന്റെ സ്നേഹനിധികളായ ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് വെറുതെ സ്വര പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ വെറുതെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ടി വി കണ്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരു തസ്ബീഹ് മാല കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തെറ്റുപോലും ഇല്ലാതെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ഉമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ എന്നുച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് മാത്രല്ല ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്തഫാർ ചെല്ലിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ തരാമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലിക്കോ മഴ തരാം മഴ ഇല്ല ദുബായിൽ നല്ല മഴയാണ് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഴ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മഴ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ മഴയില്ല ഇവിടെ അല്ലേ മഴ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ലേ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലവരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു നല്ലവരൊക്കെ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി കുറച്ച് ആളുകൾ എന്തോ അതുകൊണ്ടാ കുറച്ചെങ്കിലും മഴ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മഴ കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താ ഇസ്റ്റിഫാർ അധികരിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹീതമായ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ തരാമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ സൂഹത്തുകളിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലണം എല്ലാരും ചെല്ലണം ആര് ഉപ്പ ചെല്ലണം ഉമ്മ ചെല്ലണം മക്കള് ചെല്ലണം വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ചെല്ലണം ഇസ്തഫാർ ഒരു മിനിമം നൂറ് ഇസ്തഫാർ എങ്കിലും ചെല്ലാൻ പറ്റണം നമ്മൾക്ക് രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെയും മകരിബിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് തവണ മകരിബി നിസ്കാരത്തിന്റെയും സുബഹയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് തവണ ഇത് ചെല്ലിയാലോ മഴ ലഭിക്കും നോ ഡൌട്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് നമ്മളെ പോലെയല്ല അള്ളാ പറഞ്ഞ നമ്മളെ പോലെയല്ല ربنا واتنا ما بعثنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه الله هو നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നീ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാ കാരണം ഇന്ന കലാ തുഹ്ലിഫുൽ മിആദ് ഒരു വാഗ്ദാനം നീ നൽകിയാൽ ആ വാഗ്ദാനം നീ തള്ളി കളയുന്നവനല്ല കരാറ് ലംഘിക്കുന്നവനല്ല വഞ്ചിക്കുന്നവനല്ല ചതിക്കുന്നവനല്ല ഒരു വാക്ക് നൽകിയാൽ അതുപോലെ പാലിക്കുന്നവനാണ് നീ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റി തരണേ എന്ന് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയാൽ അത് ഭംഗിയായി നിറവേറ്റാൻ അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ലംഘിക്കൂല ഇപ്പൊ മഴ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടാവൂല അതൊന്നും ശരിയാവൂല പിന്നെന്താ വേണ്ടത് സ്റ്റഫാർ അധികരിപ്പിക്കുക ാഹു ഒരു ചൊരിയുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സ്വർഗം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി മരിച്ചാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും പറ്റൂലല്ലോ അല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പല ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഭീമമായ ഡോളറുകൾ കൊടുത്തിട്ട് മരിക്കും ഒരു വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ മറമാടാൻ പാടില്ല കാരണം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു ജീവൻ നൽകാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള യോഗ്യനായ നൈപുണ്യമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ വന്നാൽ എന്റെ ഈ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ നൽകി എനിക്ക് രണ്ടാമതും ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവസരം തരണം കാറൽ മാക്സിന്റെ ശരീരം മറമാടിയിട്ടില്ല അത് ഇന്നും കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിന് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന കാറൽ മാക്സിന് രണ്ടാമത് ജീവൻ നൽകണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി സമുദായത്തിന് നാടിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ പക്ഷെ മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ശക്തമായ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഭദ്രമായ കോട്ട കൊത്തളങ്ങൾ കകത്തളങ്ങളിൽ ചെന്ന് ജീവിച്ചാലും 
മരണം നിന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഓടാൻ ശ്രമിച്ചാലും മകലാൻ ശ്രമിച്ചാലും മരണം നിന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ മരിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله مرنت يوم جيبت يوم الله سرتشد نمل الآران من اللبن نوكانان آران من مجي النبن ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ഇവിടെ തോന്നിവാസം പോലെ ജീവിക്കുന്നവൻ ആരാണ് നന്നായി അമൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനാണ് അള്ളാഹു മരണത്തെയും ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെത്തണം അതിനുള്ള വഴി എന്താ മരിക്കുന്ന ഉറപ്പല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുക ടാങ്കറിലൊരു പോകും അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കും വലിയ മരം കൊണ്ടുപോകുന്ന എം പി ലോരി ഉണ്ടാകും അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന നിങ്ങളിപ്പോ നോക്കിയ വണ്ടിയൊക്കെ അത് ഒന്നും കൂടി പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി തൽക്കാലം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മുമ്പിലുള്ളൂ അല്ലെ ഒമ്പത് മണിയായി ഒരു പത്തര മണി വരെ ഉള്ളു മരിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റൂല അല്ലെ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കാം മരിക്കും എന്നുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് أعوذ بك من شج ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر رينا لك من غير بك الحمد لله استغفر عند نيدا وان نمال ورن استغفر جلنا أبو يد استغفر جلنا استغفر عند نيدا وإيالا إذا جلنا ما شاء الله الشارع ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> ഇതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി സുബഹിക്ക് ശേഷം ഒരു തവണ ചെല്ലിയാൽ മകരുവിന് മുമ്പെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മരിക്കുന്നുറപ്പാണ് മരിച്ച സ്വർഗത്തില സുബഹിക്ക് ശേഷം ഒരു തവണ അർത്ഥം ആലോചിച്ചത് ചെല്ലിയാ മതി അതുപോലെ മകരബിനിസ്കാര ശേഷം അർത്ഥം ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു തവണ ഈ ഒരു ദിക്കർ ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് അയാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അയാൾ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് അള്ളാഹുമ്മ انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك وانا على عهدك وبعدك ما استطعت اعوذ بك من شد ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي نيا عند لكشداب لا إله إلا أنت نيا لا دمت رديب من لربي خلقتني نيا عند سجد أنا عبدك 
ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണല്ലോ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാമല്ലോ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാമല്ലോ ആണ് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണല്ലോ നീ എനിക്ക് തന്ന നിയമത്തിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ നീ എനിക്ക് തന്ന നിയമത്തിനെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരുപാട് വന്തോഷങ്ങളും ഒരുപാട് ചെറുദോഷങ്ങളും എന്നിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണല്ലോ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണേ അല്ലോ നീ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരുന്നത് നീ അല്ലാതെ പിന്നെ ആരാണ് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറത്തു തരുന്നത് നിന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപം പൊറത്തു തരണേ എന്നുള്ള ഇസ്റ്റഫാറിന്റെ നേതാവായ സയ്യിദുൽ ഇസ്റ്റഫാർ ഒരാൾ സുബഹിക്ക് ശേഷം ഒരു തവണ ചെല്ലിയാൽ മഹരിബിന്റെ ശേഷം ഒരു തവണ ചെല്ലിയാൽ സുബഹിക്ക് മുമ്പോ മഹരിബിന് മുമ്പോ മരിച്ചു പോയാൽ അയാൾ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ റസൂലുകൾക്കുന്നുണ്ട് വാല് കേൾക്കുക തിരിച്ചു പോവാ എന്താ വാലിൽ പറഞ്ഞത് ഏ അതിങ്ങനെ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ വാല് കേട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാലിന് വല്ല കുറവുണ്ടോ വല്ല കുറവുണ്ടോ വാല് കേട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല നന്നാവണം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം അയാൾ പറയുന്ന ആൾക്കും വേണം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും വേണം രണ്ടാൾക്കും വേണം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം ഇത് കേൾട്ട് എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം ലാഹു നമ്മളൊക്കെ നല്ലവരിൽ പെടുത്തട്ടെ പിന്നു മുതൽ തുടങ്ങണം നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടും എങ്ങനെ പഠിക്കും മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഇതിന് ടെക്സ്റ്റ് വരും ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് കിട്ടും നോക്കിയിട്ട് ഓതിയാൽ മതി സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു തവണ ഓതുക അറിവിന് ശേഷം ഒരു തവണ ഓത് പത്ത് ദിവസം ഇത് തുടർച്ചയായി ചെയ്യും ഇത് കാണാതെ പടിഞ്ഞോളും വൈഹാട്ട് ചെയ്യാൻ തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി എക്സാമിന് എസ് എ കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഡയൽ ഇത് ചെല്ലുക ഇത് ചെല്ലിയാലോ ഒരു പത്ത് ദിവസമാകുമ്പോൾ മനപ്പാടാകും പിന്നെ മരിച്ച മാഷ സ്വർഗമാണ് ഇത് പറയുന്നത് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു ലാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ സ്വർഗം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് റജബ് ഒരുങ്ങാനുള്ള മാസമാണ് റജബ് ഇസ്റ്റിഗുഫാർ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള മാസമാണ് ഷാബാൻ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള മാസമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസമുണ്ടല്ലോ അത് ഖുർആൻ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള മാസമാണ് ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള മാസമാണ് മഹാനായ ഇമാമുന ഷാഫിഹു പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസം അറുപത് ഹത്തം ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം റമദാൻ വന്നാൽ അറുപത് തവണയാണ് ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തിരുന്നത് ഒരു തവണ ഓതി തീർക്കാറുണ്ടോ കഷ്ടത്തെ പത്തിൽ നല്ല ആവേശത്തില് മുസാഫൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓതും പിന്നിങ്ങനെ മടിച്ചു മടിച്ചു മടിച്ച് അവസാന പത്താകും ഒരു ഹത്തം വരെ തീർക്കാത്ത എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരൂലേ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല എന്റെ സമുദായം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പരാതി പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ എന്റെ സമുദായം അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞുവല്ലോ മഹാമാരായ ആലിമിങ്ങൾ പറയാണ് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഖുർആൻ ഹത്തം തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിനെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞവരിൽ അവർ പൊട്ടുപോകും ഖുർആൻ നമ്മൾക്കെതിരെ സാക്ഷി നിൽക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഗൗരവുള്ള വിഷയല്ലേ ഗൗരവുള്ള വിഷയല്ലേ ഇത് ഒരു തവണ ഒരു ഹത്തം ഖുർആൻ ഒരു മാസത്തിൽ ഓതി തീർത്തില്ലെങ്കിൽ 
ഖുർആനിനെ അവഗണിച്ച് കളഞ്ഞവരെ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും ഖുർആൻ ഒരാൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചാൽ അവന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് എന്ന് ഷഫിഅന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരിച്ചു വരണ്ടേ മടങ്ങി വരണ്ടേ ഖുർആനിലേക്ക് ഖുർആനിലേക്ക് മടങ്ങി വരണ്ടേ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഷ്രിഖീങ്ങളായ ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാലേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും തൃപ്തികരമായ മൈക്ക് കിട്ടി നിന്നല്ല മൈക്ക് ഇതുവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പോ നിബിത്തങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലെ കാളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഖുർആനാണ് എന്നാൽ ആളുകളെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് സമുദായം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഖുർആാന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആവേശവും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഈമാനും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും നശിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് ചില ആളുകൾ ഗൂഢമായ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നുണ്ട് അവരുപയോഗിക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് മഹാനായ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല വലിയ അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് അവിടെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു കവിയാണ് നബിത്തങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് മക്കാ മിശ്രിക്കുങ്ങൾ തടഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് പോവരുത് മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് പോവരുത് മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ കുടുംബം എല്ലാവരെയും വിരിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരു ഭിന്നിപ്പിന്റെ ആളായി നീ മാറും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മുഹമ്മദിന്റെ സമീപത്തെ കടുക്കരുത് എന്ന് തുഫൈലിനെ ആളുകൾ അബുജഹലിനെ പോലെയുള്ള കിങ്കരന്മാർ നിർബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹം പേടിച്ചിട്ട് രണ്ട് പരുത്തി എടുത്ത് ചെവിയിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കഴവയുടെ അടുത്ത് പോവണം എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് കഴവയിൽ കഴവയുടെ അടുത്ത് പോവണം രണ്ട് പരുത്തി ചെവിയിൽ തിരികെ കയറ്റി കഴവയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അങ്ങനെ കഴബയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആ കഴബയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ ഭംഗിയായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കാനിടയായത് പരുത്തി വെച്ചിട്ടും ചെവിയുടകത്തേക്ക് ഖുർആൻ തിരികെ കയറുകയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ വലിയൊരു കവിയാണ് ഇന്ന് മക്കയുടെ സമീപത്തുള്ള മക്കയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വലിയ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വായയിൽ നിന്ന് പോലും ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്തോ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇതൊന്ന് കേൾക്കാൻ എന്തോ ഒരു ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് തുഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന മുഷ്രിക്കായ സഹോദരൻ നിങ്ങളടുത്ത് പോയി രവിതങ്ങൾ ഖുറാൻ ഓതി കൊടുത്തു اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും എൺപതോളം വീട്ടുകാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു മഹാനായ തുഫൈൽ റളി അല്ലാഹു അൻഹു കാരണം ഖുർആൻ കേട്ടതാണ് ഖുർആൻ കേട്ടപ്പോൾ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായി ഖുർആൻ കേട്ടപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടായി ത്വാഹ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പേരുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ സൂറത്ത് കേട്ടപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർ ബുനുൽ ഖത്വാബ്രതിയുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ആയത്തുകളിലൂടെ ഓരോ മഹാന്മാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഈ ഖുർആൻ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കാലത്തോളം സമാധാനവും സന്തോഷവും ഞങ്ങളുടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടൂല മുസ്ലിമുകൾ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പോരാടാം എന്ന് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ സ്വഭാവവും ഖുർആൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി മുസ്ലിമുകൾ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം അതെങ്ങനെയാ പറ്റുക അപ്പോഴാണ് രണ്ട് കപ്പലുകളിലായി യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പൽ നിറയെ മാതക സുന്ദരിമാർ ഒരു കപ്പൽ നിറയെ കള്ളിന്റെ തോപ്പുകൾ കല്ലിന്റെ കോപ്പുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് അർദ്ധനഗ്നരായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടു 
നാടു നീളെ കള്ളിന്റെ പാറകൾ തുറന്നു വെച്ചു കള്ള് കുടിച്ചു പെണ്ണു പിടിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നാശത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇന്നും നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിയത് മുതൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ഖുർആാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായാൽ ആ പഴയ വിജയം അള്ളാഹു തിരിച്ചു തരും എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മൾക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഇവിടെ നോക്കിയാലും ആളുകൾ നമ്മെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളാണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാനുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കോളാം പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചാലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ട് കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു പോവാണ് നിങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയത്തിന്റെ കയ്പ് നീര് കുടിക്കേണ്ടി വരൂല നിങ്ങൾക്ക് പരാജയത്തിന്റെ അഗാധ കർത്തങ്ങളിൽ വീഴേണ്ടി വരൂല രണ്ട് കാര്യം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഖുർആാനാണ് രണ്ടെന്റെ സുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും മുറുകെ പിടിക്കാൻ കാസർകോട്ടുകാരാ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ ഖുർആാനിലും സുന്നത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണോ നമ്മുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ചിട്ട നമ്മുടെ ഓരോ രീതിയും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിലേക്കും മാറാൻ തയ്യാറായാൽ ഇന്ന് കൂണ് പോലെ കൂണ് പോലെ വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും നമ്മൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാവൂല ഇവിടെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ കഥകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരൂല ഇവിടെ ആരാധനായ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കല്ലേറ് പോലും ഉണ്ടാവൂല ഇസ്ലാമിയതിരെ ശബ്ദിക്കാനോ ഒച്ചവെക്കാനോ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പേന എഴുതാനോ ഒരാളും ഇവിടെ തയ്യാറാവൂല മടങ്ങി പോവണം തറവാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോവണം ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോവണം പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ചെറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയാൽ നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ അള്ളാഹു തന്നെ ആളെ ഇറക്കും അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ തറക്തുഫീഖും രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് അത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പുനീര് കുടിക്കേണ്ടി വരൂല നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഇനിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്താ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിച്ച് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം ഖുർആാനിലൂടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എല്ലാം ഖുർആൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നമ്മെ മാത്രല്ല നമ്മൾ അവസാനം ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു വേറെ ചില ആളുകൾ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഖുറാൻ പറയാണ് ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഏൽപ്പിച്ചത് ആകാശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല അവരോട് പറഞ്ഞു നന്മ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാം തിന്മ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ ദീനിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആകാശങ്ങളിലുള്ളവരെ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അവര് പറഞ്ഞു ഒടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഇത് വേണ്ട വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോളൂ പിന്നെ അള്ളാഹു ഭൂമിയോട് ചോദിക്കാണ് ഭൂമിയെ ഞാൻ ചില നിബന്ധനകൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഭൂമി പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ എനിക്കും പറ്റൂല പിന്നെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പർവ്വതങ്ങളോടും അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും പറ്റൂല റബ്ബേ എല്ലാവരും കൈയൊഴിഞ്ഞു ആര് ആകാശങ്ങളിലുള്ളവർ ഭൂമി പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ കൈയൊഴിഞ്ഞു അവസാനം മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ നിനക്ക് പറ്റുമോ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഒരു കേപ്പല്ല ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളാം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ തോന്നിവാസം പോലെ ജീവിക്കാൻ അവർ ഏറ്റെടുക്കാത്ത നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും ഭൂമിയും ആകാശങ്ങളും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കിത് സാധിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ മനുഷ്യന്മാർ ഏറ്റെടുക്കൂ മനുഷ്യന്മാർ ഏറ്റെടുത്തു 
ഇന്നഹു കാന വലൂമൻ ജഹൂല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ വിഡ്ഢിയാണ് മനുഷ്യൻ വിഡ്ഢിയാണ് മനുഷ്യൻ അക്രമിയാണ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് മനുഷ്യൻ വിഡ്ഢിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റെടുത്തത് ഇനി ഏതായാലും ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി മാറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇനി അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ നിസ്കാരം സുബഹി നിസ്കാരം വരെ നീണ്ടു ദീർഘിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിസ്കാരമാണ് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ദീർഘിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഖുർആൻ പാരായണം രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലും ദീർഘിച്ചു നിൽക്കുന്ന പാരായണം റുക്കോയിൽ ഒരുപാട് സമയം സുജൂതിൽ ഒരുപാട് സമയം എന്നിട്ട് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായത് പോലും അറിയാതെ ലഭിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു 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 മഹാനായ ഹബീബിന്റെ റൂമിൽ നിറയെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ണു നീ തുള്ളികൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ബിലാലിബിന് റബാഹർ അലി അള്ളാഹു കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി ബാങ്ക് വിളിക്കട്ടെ എക്കാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കരയുന്ന കണ്ണുകളുമായി പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോ മഹാനായ ബിലാലു തങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹുല നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളും പുറത്തു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദോഷം പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു പാപം പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു കുറ്റം പോലും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഹബീബ് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഓഫറുകൾ നൽകിയ റബ്ബിന് ഞാൻ ഷുക്കുർ ചെയ്യണ്ടേ അള്ളാഹു എനിക്ക് എന്റെ പാപങ്ങളില്ലാതെ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു ഒരു തെറ്റുപോലും ചെയ്യാത്ത ഒരാളായി അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിച്ചു അതിന് നന്ദി ചെയ്യണ്ടേ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് ഞാൻ കരയാനുള്ള കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്കൊരു ആയത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആയത്തിറങ്ങ ആയത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയത്തിറങ്ങുകയുണ്ടായി ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തോതുകയും ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കാതെ ഈ ആയത്തൊരാൾ ഓതിവിട്ടാൽ അവന്റെ നാശമാണെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ ഓതാൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ ഓതിവിട ഈ ആയത്തോതുമ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കാതെ ഇതിന്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോവാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ ഇത് ഓതിവിട്ടാൽ അവൻ നാശമാണ് അവൻ അപകടമാണെന്ന് അള്ളാഹു എന്നോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥം ആലോചിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് ബിലാലെ ആ അർത്ഥം ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ കരയുകയാണ് എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നില്ല ഏതാണ് ആ ആയത്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് ان في خلق السماوات والارض لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ാഹുവിന്റെ ആകാശലോകങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോതുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കാതെ ഓതിവിട്ടാൽ അവൻ അപകടമെന്ന് അവന് നരകമുണ്ട് എന്ന് എന്നെ മലക്ക് വന്നറിയിച്ചപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ ഈ ആയത്തോർത്ത് ഞാൻ കരയുകയാണ് എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ന ഫീഹൽക്കിസ്സമാവാത്തി വല്ലർലി ആകാശ ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലുണ്ട് രാത്രിയെയും പകലിനെയും മാറ്റി മറിക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുപോലെ രാത്രിയെയും പകലിനെയും മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അവർ നിന്നാലും ഓർക്കുന്നത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് 
രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ അവർ ഓർക്കുന്നത് സർവശക്തനായ ജഗൻ നിയന്താവായ സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഏത് റബ്ബിനെയാണെന്നറിയോ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഒരാളെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് അവർ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഇരുന്നുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുകയാണ് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കഴിയാത്തവർ കിടന്നുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആകാശ ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് വിശാലമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പ്രവിശാലമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സമാന്തരമായ സമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശങ്ങളിൽ ആകാശങ്ങളിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അമ്പിളി മാമനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടവരെ പറയാണ് റബ്ബന അള്ളാഹുവേ ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലോ അള്ളാ ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ലല്ലോ റബ്ബേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതിന് മനുഷ്യന് പാഠമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഇതൊന്നും നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ അല്ലാ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ അല്ലാ ഈ ആയ തോതുമ്പോൾ അർത്ഥം ആലോചിക്കാതെ ചിന്തിക്കുക ഒരാൾ ഓതിപ്പോയാൽ അവന് നാശമുണ്ട് എന്ന് ജിബ്രീൽ അലഹി സലാം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഓർത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലാം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം കരച്ചിൽ വരും പക്കത്തൊക്കെ ഉമ്പർക്ക് പോയ ആളുകൾക്കറിയാ അവിടെ ഇമാമ് സൂറത്തുകൾ ഓതുമ്പോ പല രാത്രികളിലും കരയലാണ് പല രാത്രികളിലും കരയലാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ഞാൻ പോയപ്പോ സ്വദേശി ഓദിയ ഒരു ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തു ജിന്നുകൾ ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ ജിന്നുകൾ പോലും ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇറക്കിയ ഖുർആൻ ജിന്നിനൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യനാദിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾക്ക്